今回はコルトバ滞在2日間の動画ですではご覧ください<音楽>この動画には字幕がありますので表示してご覧くださいコルトバ駅へ到着ホテルへ向かう場面からのスタートですバス料金は1名 1.4 ユーロホテル近くまで乗りましたそうだよ1点4だもん Thank you はいだって 1.4 って言ったでしょバス停からホテルまで徒歩6分ですでは歩きましょうまたって向こうですねホテルに到着しましたアキウスデルオルフェブラフェブレっていうところです石畳が結構大変でしたね<笑>はい入りましょう<笑>かなりコンパクトなエントランスフロアですほら小綺麗な感じがしますねホテルでツアー予約もできるようでしたツアーがお,お水は 1.5 ですね1ユーロはい入るとですねパティオスというだけあって中庭があります結構いい雰囲気ですねで今回私たちは、えーま、4番のお部屋になりますさあ入ってみましょうはい入ってみますはい、ではルームツアーを始めます。今回は、えー、ダブルのベッドのお部屋ですね。見ていただくと、ちゃんとお家に棚があります。枕も予備が入ってますね。電源と。下は。電話かな。ですね。よすぎじゃん。同じものが。反対側にもあります、はい、ベッドの横にも電源はありますこちらもありますあ、電源はあちこちにありますはい、はい、あと荷物置きの下にちっちゃい冷蔵庫がありますいい、ね、あ,るだけあ,あるだけホッとするで、その左側見ていただくとハンガーがあってで、下も引き出しになっていてあの引き出しの中もね、すごい綺麗にしてあるあとテレビがありますねドアを開けてすぐなんですけどこちらにテラスがありますちょっとお酒飲んだりとか朝食とかねいいよねいいですねこれをゆっくり見ていただくと泥棒よけのギザギザが。<笑>これで猫も来ないかな。水回りを見てみましょう。よいしょ。入ってすぐおトイレがあります。そしてアメニティがこんなにおしゃれにありますね。あ、スペインで初めてだ。あ、スペインで初めてですね。シャンプーとあのボディーソープですね。あとコップもちゃんとカバーがかかってる。<笑>はい。あと洗面台の上にはちゃんと石鹸も置いてあります。ドライヤーも。ある<笑>タオルもあるシャワールーム見てみましょうちゃんとねバスタオルもね置いてありますここに綺麗だねヘッドトップシャワーがあって普通のハンドシャワーもあります新しいホテル、えー、結構本当にね本当にね,ねいいね部屋のドアを開けるとこの水の音聞こえますでしょうか。中庭の雰囲気。これがいいんですね
アンダルシアの宮殿の中にいるような雰囲気のホテル最高ですよねその隣にはえ飲み物などの自販機があります。その隣には電子レンジが置いてあります。反対側にもですねこのような中庭がありますね、うん、いい感じですこれは2階への階段ですねはいあいいねこの雰囲気コルトバ出てきた,出てきた上映機のところのすぐ近くです。うんまあ、雰囲気はいい,いいですね。このお店もなんかコルバーという感じがします。はい。スペインという感じがします。<笑>スペインって感じ。異国情緒あります。<笑>異国情緒あります。<笑>いいねコルトバー。この緑のね。なんか新,新緑じゃないけどなんて言うんでしょうか、うん、<笑>この公園の緑が非常に結構あのついて感じがホテルの人も感じいし涼しいあとね気候がすごく涼しい日陰に入ればもうあの過ごしやすいよね、うん、このさいいね。いいね。スペインの空、いいですね。ルカドビクトリア、はい、オードバ。入ってみますが、この市場どうでしょうか。いい感じ。やってますね。みんな食べてんだよ。いい感じでやってあります。美味しそう。ここは非常にわかりやすいですね。全部書いてあるんでね。これピンチョスじゃないの？ああおじさんみたいなああいうのが、ねうん、あ、あのおじさんが乗っけてんじゃんそうですああ、ね。ここで入れればいいんだ。ここに入れればいいんだ。どうやって頼むのかな。あ、ちょっと食べるやつ。これ,これもちょっと食べるやつでパンとかあイ,イベリコとかですね。あやせ頼む。あ、そうだね。そういうところで、こちらもありますね、そういうのが。え、美味しそう。どうやって頼むの。あ、下もあります。生ものもありますから。ここはサラダもあります。で、こちらは。こちらはなんかこうなるわボリュームがあるこれちょっとアラブアラブ系です日本じゃないのアジアありがとうございます世界これは日本料理あ日本料理かな寿司日本料理ですねお寿司とかいたりもゆっくり座って食べたかったのでレストランを探して散策しましたメニュー定食があるバーにたどり着きましたこちらは道を挟んで公園がある裏通りにありましたスペイン語メニューだったので翻訳ツールを使って注文しました定番のパンがやってきましたいや取り終わってかはいまだですはい、もう一回乾杯し直します<笑>スペインは飲んでばっかりだねわかりやすいこれはわかりやすい
。はい、もう安心の<笑>ボロネーゼが来ました。スペインのスパゲティは全然アルデンテではありません。めっちゃ柔らかいです。そこの店がそのメロンと生ハム。じゃあ食べます。メロンがすごく甘い生ハムも塩気があって食べた瞬間に食べるしそうです,すごい柔らかいホロホロな感じ生臭くないあでもちょっともつっぽいな<笑>もう想像通り想像通り目玉焼き目玉焼きと卵とポテトと<笑>違うよ、これと全然違うよ。味付いてない。マジで。付、うん、いてないじゃん。ほとんど。んどはい、はい、えー、っと、デザートきました。はい。えー、年上でシエロ。牛乳。牛乳を使わない、えー、プリンみたいなもんですね。なるほど。はい。はい、こっちはただのコーヒー。ただの普通のコーヒー、カフェ。はい。いただきます。いただきます。一緒に食べよう。すごい甘い。すごい甘い。確か牛乳が入ってない。コーヒー頼んでよかった、うん。ユダヤ人街を散策することにしました。迷路のような道に入り込んできました。こちらでシナゴーグはかつてのユダヤ教会シナゴーグを目指しますシナゴーグ14世紀の建物で石灰壁の装飾が残っています観光客が歩いている方向に私たちも行ってみます<笑>パティオが見えてきました。お花の季節に行きたかったです。ここの場所もよく観光案内で使われている風景ですなんかごめんね<笑>コルドバ大学の文学部の校舎になっている場所です<笑>馬車が行き交う風景もことを感じます。夜のライトアップ、歴史的建造物の幻想的な姿が見られます。明日の早朝に行くメスキータです。外壁はイスラム時代の文様が色濃く残っています
ローマンブリッジにやってきました。門をくぐるとローマ橋です振り返るとライトアップされたメスキータ向こうの岸まで歩いてみることにしましょう心地よい音楽が響き渡りますタイガンから見るメスキータも幻想的です16世紀から変わらぬ風景がここにあります。ビクトリア市場にやってきました。何を食べるか迷ってしまいます。まずはビールから注文しました。これビッグですかこれ？きっと 2.9 ですねこれ。はい。あといいな。ワインもキンキンに冷えたグラスで注いでもらいます。夜は賑わってますね、市場。多いね、全部多いね、家庭なね、でも健康にいいね。ただの地域、アンチョビ、アンチョビとオリーブ。口の中に入ってて、コメントが出づらい。まあ、この雰囲気で食べるから美味しいと。いうことですね、はい。こんにちはね、さ。ブラックアンドレジオールスタイムの表現が乏しいですすいません難しいけど美味しいけどどこにでもある味です雰囲気を味わってるだけだから上手でどこにでもある味ボイスアリを感じるとさコルトバイコールメスキータというぐらい有名な観光場所ですメスキータとはスペイン語でモスクを意味します現在はカトリック大聖堂として使われています入場待ちをしていたイランの方とドイツの方です。少しお話ができました。平日8時半から9時半、無料で入れます。残念なことに今回はマイクが入っていませんでした。申し訳ありません。やっと8時半開門になりました
一番乗りで一緒に入場します。オレンジの木がある中庭を見ながら歩きます別の門からも入場できるようでしたミナレット消灯も朝日に輝いていました荷物チェックを得て内部へ入りますシュロの門から入場しました785年建設された円柱の風景ですではゆっくりご覧ください<音楽>こちらは小聖堂です。961年に拡張された円柱聖職の祭壇壁画や天井画がとても色鮮やかでしたメッカの方向を指すミフラーブイスラム教徒は1日5回メッカのカーバ神殿に向かって礼拝しています現在はカトリック大聖堂なのでイエス様が祀られています奥の部屋には歴史遺産が展示されていました見応えは十分ありましたよぜひ無料開放時間に行ってくださいね真っ青だね空が9時半ぐらいなんですけれども、今の気温はコルトバの気温は17度になっています、えー。朝8時半から9時半までメスキータが無料開放されているので、行ってきて帰ってきたところです。今日は一日、えー、ちょっとのんびり過ごそうと思います。はい。ではまた。近くをちょっと散策してカフェに入りましたこれで 2.9、うん、お安いところありましたんで入ってみましたちょっと引っ込んでるところだからね、うん、出来上がりスプーンがかわいいってやつ塩も入れるからね。
ペインのレストランでちょっと困ったことは、結構、タバコを吸うお客さんが多くてですね、すぐそばでも食事中に吸われるんですね、非常に咳き込んだりして困りますが、我関節で皆さん、バスに吸ってます、今日もこの後ろのおばあちゃん吸ってるんですけど、咳き込んでしまいます。ちょっと改善してほしいというですね。はい、えっ、ー、と、こういうこういう。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。お腹がすいたのでランチを食べに来ましたこちらは病院のすぐ裏にありました定食を食べに来ました私はここだ。お薬を飲んで病人なので。じゃあ私がまた。相棒はまたビール。ま、ビール乾杯です。はい、知らないから。Thank you。ラテスペインの冷たいトマト、トマト、ガスパチョ、ガスパチョ、サルモレホ。スペイン語でサルモレホ。パンは。袋に入ってます<笑>嬉しい、はい、どのお店によって全然味が違うニンニクがちょっと強いでトマトの酸味がそんなにしないかもしれないあなんかニンニクの香りがすごい、うん、すごいでしょ結構はいセコンドが届きましたミートボールとスペイン風オムレツですスペイン風じゃねえやスペインもオムレツだねここは風じゃないですでも完璧にスペインですここにマヨネーズがこんなにたくさん来てる、はい、同じような黄色でちょっと彩りはなんですが<笑>いただきますはーいじゃあここからうんなんか卵よりじゃがいもの味がすごくしますこれが本場スペインのあっさりしてて美味しいミートボール揚げたやつにこれはカレーでしょうかねちょっといただいてみます、はい、あすごい親切だよ日が当たるのなんか避けてくれてる何苦いよこれカレーじゃなくて何これ苦香りみたいなすごい苦い。なんで？苦いソースです。なんだ？なんだこの苦さは。てか濃い。すごいみんな濃いよ味が、うん。はいデザートが出てきました、うん。チョコレートムースはなんかお店で売ってるやつをただ<笑>持ってきました。<笑>ちょっと笑っちゃいました。コーヒーは普通ですね。一、う、応、ん。市販のやつ美味しい。市販は美味しい。いいね。うん。これ買えばいいんじゃない？はい。はい。今夜の7時10分ぐらいですが、日本の午後の3時ぐらいの感じで、もう明るいし眠らない街ですね。スペインは。スペインといえばザラですね。こちらはかなり、えー、新市街という感じで大きなデパートとかお店がたくさんあります。みたいになってます。はい、テンディラス広場にやってきました。特に何もないが大きなあ多くの人がで賑わっている場所のようです。確かに平地ですが非常に多い。
コルデラ広場にやってきましたすごい今ね7時半午後のこんなに明るい<笑>なんか小さなベニスのベネチアのサンマルコ広場みたいな、うん、そうですね、えー、ちょっと真、ま、四角で囲まれた広場です教会ですよね。街歩きをしていますリアナというところに来ました、うん、ここに行ってここに行ってみようと思います,す、ね、教会でしょうねコルトバ観光でよく使われている場所ですプラザでカプティノス着きました花崗岩で装飾された階段を登ります白壁とブーゲンビリアで囲まれた完成な場所でしたお花がとっても綺麗でしたランタンの照明がとても特徴的でした<音声>ホテルに帰る途中にスーパーを見つけました入ってみますここで食料を買うことにします、はい、今日は,今日はツナサラダツナサラダそしてこれは何パイリアじゃないのパエリアこれパエリアじゃないあれかと思ってた私あの辛いやつ今日はちょっと病院に行ったので<笑>おとなしくしてます<笑>はい何ツナサラダそうだよツナのとこばっかり食べちゃった食べてないよなホテルから高田路駅まで歩いてきました10分本当はバスに乗ろうと思ったのですが、はい、で現地の人が歩いた方が早いよっていうので歩いてきましたおはようございます,いますジャネです,ネです本日は9月の21日ですコルドバからお送りしております今だいたいえっ、ー、と8時10分ぐらいなんですが8時47分の電車でマドリードまで向かいます本日コルドバの気温今の気温は14度マドリードは13度ですねえっ、ー、と今までマラーガグラナダ、えー、セビリアコルドバと次の目的地マドリードに向かいます、はい、行ってきます行ってきます広場の鉄道駅です。結構マドリーティーがたくさん出てるんで気をつけないといけませんね。四十七分にも入っております。
こちらが、えー、小色場、ゴザが行きが出た後に来ているそうです。AP ですね、はい、よいしょえこっちでしょ12は、うん、英国通り出発しましたもう止まってる時間が2分ぐらいですねレンフェスペイン鉄道のサイトで事前予約出発時間により料金は大きく違います。6時台はこの半額で乗れますが、ちょっと早すぎるかな。今回は 4A4B の席です。結構広い。大きなテーブルがあります。はい、作業台みたいになるくらい大きいです。で、下行ってみると、ちょっと広いですね。ちょっと広いですね。ちょっと広いですね。ちょっと広いですね。ちょっと広いですね。ちょっと広いですね。ちょっと広いですね。ちょっと広いですね。ちょっと広いですね。で、あとはゴミ箱がありますあとはここにリクライニングスイッチがあります飛行機と同じで中のシェルが動く後ろの人には迷惑かからない構造になっております後ろの人には迷惑かからない、えー、車内の車内の温度は非常に快適です寒くありませんここには今使っていないイヤホン端子とボリュームチャンネルがあります、うん、でも違うよ使ってるよテレビが見れるんだよあ,あそこに映っているのが出るかもしれません今回は保しま試しませんあと Wi-Fi がありましたので設定しましたと、ね、こうやってやるとねドリンクの注文表が出てきますここの QR コードからドリンクの注文ができます車内は静かなので大きな声で話せませんお席の上には棚がありますので機内持ち込みのスーツケースぐらいは開けられると思いますトイレットが上がりますで、スーツケースを置く設備がここにあります二両目はトイレがありますあ、こちらのトイレが広いですね、はい、広いトイレがありますこういう水がとドライヤーがあります。あ、自動ですね。シェイバーとかがあります。揺れも少なく静かな車内なので快適に眠れました。約2時間マドリッドに到着しましたマドリッド到着駅着きました寒いです,いです<笑>今乗ってきた電車こちらです